Hi guys, this is Lawrence and welcome back sa aking YouTube channel. For today's video guys, um, ibabahagi ko sa inyo yung mga information na karaniwang naitanong sa akin regarding Japan sa aking YouTube channel and also sa aking uh, Facebook page. Nakagawa na ako nito ng part 1 kaso nga lang uh, medyo maraming kulang. Uh, gumawa ako ng mga listahan para ibahagi ko sa inyo yung mga sagot guys. Pasensya yung iba guys sa, sa mga nag-message sa akin sa Facebook and sa mga nag-comment sa aking YouTube channel. As soon as possible, um, replyan ko yung lahat ng mga nagtanong. But ang iba, uh, pasensya if hindi ko pa nasagutan. Maybe um, hindi ko nabasa or maybe wala akong exact details sa mga tanong niya. But as soon as possible guys, gusto kong sagutan, uh, sagutin yung mga, mga katanungan nyo regarding Japan. So again guys, isashare ko sa inyo ibahagi ko sa inyo guys yung mga mga information na aking nalalaman. So tara guys, usap tayo. Yung agency ko guys, um, located siya um, sa Cebu City. Nasa capital site siya and malapit sa NBI. At the same time guys, um, mag 2 years na ako dito sa Bansang Japan. And also sa mga nagtanong if may branch ba yung aking agency sa Manila. Sorry guys, walang branch yung aking agency sa Manila. Only lang siya sa Cebu. Regarding guys sa may tato, oo, pwede kang makapag-apply um, ng trabaho dito sa Basang Japan kahit may tato ka. Depende yan guys sa mga agency sa Pilipinas and also sa mga employer dito sa Japan and also sa uri ng trabaho na gusto mong apply yan guys. And also, for example, ang gusto mong apply yan is related siya sa mga food industries. Bawal na bawal talaga siya guys na may tato ka. Kasi nga dito sa Japan guys, napaka stricto nila when it comes to tato regarding sa mga food industry. But overall guys, like sa agency ko, oo, pwede ka makapag-apply. Again, hindi siya sa mga employer dito sa Japan and also sa uri ng trabaho na gusto mong apply yan. Regarding naman guys, sa color blind, oo, pwede siya. Eh, uh, hindi naman siya, uh, hindi naman stekto yung Japan regarding that matter. But again, depende sa mga employer dito sa Bansang Japan. Sa pag-aaral lang ni Hong Kong sa Pilipinas is free siya once na ma-hard ka sa agency. Kasi nga guys, that's the agreement in between Philippines and Japanese. Uh, in between Philippines and Japan. Kasi nga guys, alam na mga Japanese guys na wala tayong background when it comes to ni Hong Kong. Kasi nga guys, pagdating dito sa Pansang Japan, uh, kakaunti lang yung marunong magsalita ng English. Is meron man, mga basic words lang. Para kahit paano guys, marunong tayo makapag-communicate sa kanila kahit basic man lang. And also guys, same sa aking agency sa Pilipinas. Wala siyang bayad once na ma-hard ka. And also, hindi yan kalta sa sweldo guys. That's already um, covered sa ating employer dito sa Bansang Japan na once na ma-hard ka sa Pilipinas. Regarding naman guys sa uh, late registered sa PSA or sa NSO, pwedeng pwede siya guys. Again, depende yan sa mga agency sa Pilipinas kung tatanggapin nila or hindi. Kasi nga guys, may mga agency sa Pilipinas na very stricto sila when it comes to that matter. But again, based sa aking experience guys, sa aking agency, uh, pwede siya but uh, depende kung ilang years yung gap. And, and overall guys, pwedeng pwede siya. Again, depende sa mga agencies sa Pilipinas. Six months ako nag-aaral guys ng Nihongo sa Pilipinas before ako nakapunta dito sa Japan. Kasi, uh, kasi nga guys, wala pinaprocess yung aking papers. Papunta dito sa Japan is nag-aaral kami ng Nihongo. Medyo na-delay yung aming papers kasi nga medyo natagalan yung aming visa but meron ako mga kasamahan guys kabats ko dati sa pag-aaral ng Nihongo Hong Kong, uh, uh, four months pa lang, five months pa lang is, naka, uh, is nakaalis na papunta dito sa Japan again, depende yan is mabilis maprocess yung papers and also depende yan sa mga company mo mismo dito sa Japan, gusto nilang madaliin yung papers papunta dito sa Japan Regarding naman guys sa gastos, ito ay base lamang sa aking experience. Iba't ibang nag-apply kasi guys, um, may kanya-kanyang kanya gastos, hindi pare-pareho. 
yung gastos same sa akin guys yung iba is uh, mga nga agency nga stay in sila yung sa akin hindi so medyo malaki yung okay na gastos kasi nga nagarent ako ng bahay provided ko lahat yung aking pamasahe pagkain so ito yung base lamang sa aking experience and gumawa ako ng video guys itong sa taas lumabas i-click nyo lang ipinahagi ko na guys if magkano lahat yung aking nagastos from day 1 until nakapunta ako dito sa Bansang Japan again Ito ay base lamang sa aking gastos. Pag bumagsak guys, sa first interview mo, ang mangyari dyan, pwede kang magpa-line up for the next interview. Depende yan guys sa mga, uh, depende yan guys sa mga nakaline up na mga interviews. Like sa case ko guys sa Pilipinas nung nung nag-apply ako, nagkataon lang na il isang beses lang ako na interview at na hired na ako agad but meron ako mga kasabayan dati guys na nagkaroon sila ng 5 times, 7 times, may 9 times pa na interview bago sila na hired. Again, uh, once na ma hindi ka mapasa guys, pwede kang mag-plan out for the next interview. Depende yan guys sa mga line up o mga companies dito sa uh, dito sa Japan for interview. Yung maraming nagtanong sa akin, ano ba dapat ang isagot sa tell me about yourself? Based sa experience ko guys, which is uh, ginamit ko talaga to, uh, gumawa ako, uh, gu before interview guys, gumawa ako ng mga possible questions kung ano yung uh, pwedeng nilabas. And isa doon is tell me about yourself. Regarding that, uh, regarding that matter guys, ang ginawa ko talaga since uh, na nakikita naman nila yung aking resume, na na nakikita nila lang yung aking mga background. So ang sinagot ko nun guys is wala sa resume. Yung sinagot ko nun guys is you know, uh, what the reason why na gusto kong mag-apply abroad. Ano yung dreams ko, kung bakit ayong gusto kong makamit, why nag-abroad ako, mag mga ganong matter guys. Maikli yung sagot ko, but direct to the point. Kasi nga guys, yung mga, uh, yung mga Japanese guys, hindi sila mahilig yung ipinta yung ating sarili para ma-impress sila. Just be yourself, uh, maikli yung sagot, but direct to the point yung ating sagot. Regarding naman guys sa age limit, maraming nagtatanong nito guys sa akin, ano ba talaga yung exact age limit kasi nga ang um, iba under age na. Regarding that guys, hindi ko talaga masasabi kung what uh, ano talaga yung exact age limit regarding sa Japan. Kasi nga guys, uh, depende yan sa employer dito sa bansang Japan kasi nga bawat company dito sa Japan guys may kanya-kanya silang um, qualifications required na age limit. So, depende rin, uh, depende rin yan, guys, sa anong ori ng trabaho na applyan nyo. May mga kilala ako, guys, nasa 40 plus na nakapag-Japan pa. So, again, depende yan sa required. Depende yan, guys, sa mga employer dito sa Pansag Japan. And also, uh, regarding naman sa height limit, uh, walang height limit dito sa Japan. Pwede ba na walang work experience sa Pilipinas? Oo guys, pwede, pwede kang makapag-apply dito sa Bansang Japan kahit kulang or wala kang experience. Meron akong ginawa guys na video ito guys sa taas, panoorin nyo. Kasi guys, sa case ko, uh, meron na kami pinuntahan na isang kampanya sa Cebu at tinulungan kami regarding sa work experience. Medyo mahaba na kung i-detalye ko pa yung uh, full details ko pa. So, i-click nyo lang guys itong sa taas. Um, ibinahagi ko dyan kung ano yung ginawa ko. Again, kahit wala kang experience, kung wala ka sa experience, pwede kang makapag-apply dito sa Bansang Japan. Dito sa Japan guys, uh, required nila at least man lang nakapagtapos tayo ng high school graduate. Sa mga nagtanong guys, uh, pwede ba na makapag-apply uh, makapag ng trabaho na, na hindi nakapagtapos ng high school graduate sa Pilipinas? Sorry guys, but sad to say, um, hindi siya pwede kasi nga at least man lang nakapagtapos tayo ng high school graduate sa Pilipinas. O kasi nga guys, yung mga Japanese dito, hindi lahat na nag uh, hindi lahat guys na nagkolehiyo kasi nga dito dito sa Japan guys after mo nang makapagtapos ng high school dito sa Japan pwede ka nang uh, legally pwede ka nang makapagtrabaho dito sa Japan 
Pwede ba guys, um, extra ni Oo guys, uh, pwede pwede siya but again, pwede sa mga agencies uh, sa Pilipinas if tumatanggap sila ng mga extra ni uh, galing dito sa Bansang Japan. Mas maganda pa rin guys, uh, dito pa lang sa Bansang Japan, gustong gusto ng uh, company mo na pabalikin ka kasi nga dito pa lang sa Japan is pinaprocess na ng uh, company yung papers, pag uwi mo lang sa Pilipinas, uh, pag uwi mo sa Pilipinas is magbakasyon ka lang. Again, pwede kang makapag-apply kahit extreme ka, depende sa mga agencies sa Pilipinas. Ito na yung vlog for today guys. Sana'y marami kayong nakuhang idea regarding Japan. If nagustuhan nyo guys itong video na to, don't forget to like, comment, and share. And kung bago pa lamang guys sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe. And click guys di na bell para ma-notify kayo sa lahat ng aking mga bagong uploads na bagong videos. If mayroon pa kayo guys mga katanungan regarding Japan, don't forget to comment below and also guys, i-message nyo lang ako sa aking Facebook page, ilagay ko sa baba yung link, and again Dumo Arigato Gusimasta Thank you so much for watching, and see ya Bye for now